Sabi sa simula, ito ang mabuting balita tungkol kay Heso Kristo na anak ng Diyos. Yun lang first sentence na yon. To build up the excitement upang ipukas natin ang ating puso sa pagsalubok sa darating na ito. Itama muna natin ang translation sa unang sentence. Sabi sa unang sentence, ito ang mabuting balita tungkol kay Yesu Kristo na anak ng Diyos. Ang original ay ganito. Ito ang panimula ng mabuting balita tungkol kay Kristo na anak ng Diyos. So tinanggal sa translation yung salitang panimula, the beginning of. Wala dito yon. Pero mahalaga yon. Kaya doon ko sisimula. And then, nilagyan ng Heso Kristo. Sa original, Kristo lang. Ang nakalagay. So, we follow the original sentence. Do tayo magdinilay because that is creating so much understanding. Anong ibig sabihin ng salitan ang panimula ng mabuting balita? Nang ibig sabihan, pagkatapos ng buong ibanghelyong ito, then we begin to live the gospel. So St. Mark is wanting through the gospel to introduce us into the good news. So how can we revive the excitement and enthusiasm of the gospel? We need to begin again to refresh the good news of Jesus Christ, Son of God. Kaya, yung pagbasa natin ng buong Ibanghelyo refreshes us in order to have the excitement. Wow! Ito pala ang aking inaabangan. What is the good news of Jesus Christ? Ang good news tungkol sa bansang Israel na ipinahayag ni San Marco is the inbreaking of God's final saving action. Wow! Yung pala yung dahilan kung bakit inaabangan natin itong good news sa ito. Ibibigay niya sa atin na yon, the final saving action of God. So para kay San Marcos, the advent of Jesus Christ is the beginning of the fulfillment of the good news na ipinahayag ni, San, ni Isaias. Nagsasalita si Isaias, darating ang tagapagligtas. At sinasabi ni San Marcos sa kanyang Ibanghelyo, He is Jesus Christ. Ano ang ibig sabihin ng Christ? Ito ba isang title? Jesus the Christ? Ito ba'y bahagi ng pangalan ni Kristo? Jesus Christ? Ang salitang Kristo ay isang Greek word na ang ibig sabihin, the anointed. Ano ang dahilan kung bakit there should be excitement to wait for this Christos? Because He is the Son of God. So hindi siya ordinary Christos, like a priest, or a king, or a child of a king is the Son of God. Hindi pa na ito pagkaraniwang anointed. He is the Son of God. It is the time to redefine how we understand our following of Christ and to understand that the way is being prepared. And the way will lead us bakit iahatid tayo ng tuwid na daanan patungo kay Kristo. Kaya yun ang magandang tignan natin sa ikalawang kandila. As 
straight way to Jesus. We prepare ourselves. Magdita